Hi, this is L and welcome to another video. Extended na naman yung quarantine natin pero okay lang yan. Kapit lang. Wish ko and really hope na maging okay na lahat. Feeling ko yung buong mundo naman yun yung wish ngayon. So, yun lang. Anyway, yung video natin ngayon is Q&A. Naisip ko bakit hindi tayo magchikahan, get to know each other, each other talaga. Nagtanong ako sa Instagram, sa Facebook, tsaka sa community page natin dito sa YouTube. And madami akong nakuhang questions. So, ayun, sasagutin ko yung mga iba ngayon doon. And ayan, nandito ako ngayon sa sala. And gabi na. Actually, 2, ano oras ba ngayon? 2.30 a.m. Yan, nagsishoot ako ngayon. Nang simula pa lang. Start na natin yung question and answer portion na to. Ano to, Little Miss Philippines? Unang-unang trivia. Alam nyo ba nung bata ako na gusto kong mag-artista? Nakakahiya. <laughs> hindi ko na siya gusto ngayon. Like, hindi na at all. Pero, parang merong audition ng Ang TV dati. Tapos, pinipilit ko yung parents ko na pumunta kami. Tapos, nasa labas kami. Napadaan lang kami dahil wala lang. Nandun na rin ata kami sa area. Tapos, sobrang haba ng pila yung tatay ko. Parang, no, no way. Para ako buti na lang nag siya dahil hindi rin ako matatanggap. Sobrang di ko kayang umacting. Hindi ako marunong kumanta, hindi ako marunong sumayaw. Walang chance. Wala akong chance doon. So, and nung, ano ba to? Wala pang question. Ang dami ko nang sinasabi. Ang tawag doon nung bata ko. Gusto ko rin ata sumali sa Little Miss Philippines. Tapos, nagpa-practice ako ng answer kapag may mga question ako nakikita doon sa TV. Weird. Weird ko. Pero anyway, eto na. Sagutin na natin yung mga katanungan nyo. Actually, meron ako ng unang Q&A more than a year ago na. So, ayan, check nyo. Dahil yung mga ibang tinanong sa akin, nandun na rin. Sinagot ko na doon tulad ng school, paano ako nag-start, yung mga ganun. Tapos, ayun, yun lang. Check nyo. So, ayun, ano ba? Ang haba naman ng intro natin. Nakakaloka. Hi, El. Kung di ka po decorator, ano ang dream job mo? Well, ito yung dream job ko. Pero kung hindi ako decorator, madaming option. Kasi basically, before ko gawin to, sobrang dami ko na naging work before. And feeling ko, it's either graphic artist, graphic designer, nasa marketing. Basta nasa, ano pa rin, creative side, ganyan. Paano po kayo pumipili ng in-makeover nyong room? Sa mga sinesend sa akin na email na inquiry, wala. Kung ano feelings ko? Ano yung feelings talaga? Hindi, um, titignan ko, kunwari, yung align ba, yung, yung gusto niya is, like, na-excite pa ako. Tapos at the same time, yung binigay na budget, mukha bang feasible doon. Tsaka, location, kung hindi ba mala, hindi ba sobrang layo, ganyan, kasi nag-grab lang kami. Tell us something about your dog stories. Feeling ko, next time, pwede ko tong gawan ng medyo mas detailed na version. Pero basically, Si Christmas is napulot namin dyan. Dahil ganyan siya kaliit na na dugyot, na aso. Tapos pinulot ni Yusef, tapos dinala niya dito. Tapos sa kanya galing yung si Bella. <laughs> Tsaka na yung detailed na kwento nila. My question is, ano po? <laughs> ano po ang kasari kasarian ng dalawang doggies niyo? Lucky charm sila. Kasarian talaga. <laughs> Female. Female sila. Ay, nako, meron ako story tungkol sa kasarian na yan. Nung nakuha namin si Christmas nga dahil di ba yung maliit nga siya nandiyan. Ano yun, December 24. So, ang sabi ni Yusef is, pag lalaki, Christmas, pagka babae, Eve. Tapos, doon si check niya, ganyan. Tapos sabi niya, oh, it, lalaki, Christmas yung pangalan natin. So, Chris, Christmas na yung tawag namin sa kanya. Tapos pag-check ko, anong lalaki, eh, babae ito eh. Hindi pala nga alam paano tignan yung sa dogs. So, ayan. Christmas pa rin siya hanggang ngayon. Ano na pong k-drama ang pinapanood niyo joke? <laughs> Actually, kaya niya ito tinanong dahil sa Instagram ko. Nag-stories ako na first time ever nanood ako ng k-drama. And yung pinanood ko is Crash Landing on You. Tapos sabi ko, paano ba makamove on dito dahil... <sighs> Wala. <laughs> Grabe. Grabe yung feelings. Ang daming emotions. Parang ano ba, TV lang to. Pero... Anyway, wala akong pinapanood ngayon dahil lang sabi ko is hindi ako pwedeng malulong <laughs> sa ganun. Kailangan makapag-post mo na ako ng video bago ako pwedeng mag-binge watch. Kaya ngayon, mag-binge watch na ako dahil nakapost na to. How do you keep your feet on the ground? Kahit uy, last name mo, you still look simple. God bless po. 
feeling ko naman yung tanong mo para sa mga Ayala, sa mga Zobel, ganyan. <laughs> Mas marami pa nga actually, nung bata ko, sa mga uwi, puro mga drug lord yung nakikita ko eh. Pag nanonood kami ng news, parang drug lord na huli, tapos uwi, parang bakit ang daming uwi? Pero anyway, ano ba? Um, I don't think so, so highly, highly of myself. Not in a sense naman na, ha, minamaliit ko yung ginagawa ko or something. In a sense, yung napapakita ko or baka ewan ko, hindi ko alam actually kasi kayo naman nakakapansin yan or siya, siya baka siya lang nakapansin yan. Ewan ko, tanong nyo sa mga kaibigan ko, sa mga kakilala ko. Malay mo, sabi nila, behind my back pala, sinasabihan ako, yung yabang-yabang nanigan yan, ganun. <laughs> Hindi natin alam. If you were to choose only one room in your tall, tiny house as your most favorite, ano po yun? And why? Hehe. <laughs> Although, alam ko na lagi kang maraming favorite na part. Totoo yun. Super fan here, almost all of your videos ang laban ng download ko sa YouTube. Oh, thank you! From the start talaga, ang favorite ko is ito, kung nasan tayo ngayon. Ito ang living room namin dahil high ceiling, tapos meron kami pa brick dito. Wala, masarap lang tumambay dito. And before, nung bago yung bahay, as in, dito yung tambayan talaga namin lagi. May time lang na, na napunta sa baba yung tambayan, tapos dito natambakan na or something. Pero ngayon, Simula nung inayos natin, nung, panorin nyo, boho makeover natin. Ayan, lagi na ako alit nandito. And speaking of, favorite place ko, mag-coffee muna tayo, timpla muna tayo ng coffee. And, tour ko kayo ngayon dito kung ano yung itsura ng bahay namin paggabi. Teka. And talagang nakapantulog lang ako dahil gabi na. Huwag na tayong mag-inarte, huwag na tayong mag-bihis-bihis pa. Pero, ayan siya ngayon. Ito yung setup ko. Dito ako nakaupo. Naglagay lang ako ng light dyan dahil para ma-illuminate ng konti yung sa mukha na area ko. Pero, ewan ko actually kung may kwenta siya. Ang dilim kasi dito sa part na yan eh dahil yung ilaw, ayan o, no, ang layo. Pataas pa. Ito yung stairwell natin. Ito yung kitchen. Paggabi. O, oh, bagong ano yan. Bagong hugas dito. <laughs> Kaya puno. And... Ayan yung dining natin ngayon. For the longest time, walang laman to. Pero dahil galing yan sa room, pinalitan ko yun na dun sa room, wala naman siyang pinaglagyan. Nilagay ko muna dyan. And cute naman siya. Inopen namin to ngayon para dito kami kakain. Tapos dito, pwede namin patungan ng gamit. So, dyan lang muna sila. Hindi ko na inayos. Huwag na tayo magpanggap. Ayan yung pailaw ko dito. Tapos, ayan. Tulog ako agad. <laughs> anyway, balik tayo sa question. What would be the perfect makeover for you when it comes to your life? Hmm. Nakonfuse ako. Malalim ba to? Makeover ng life ko? Or personal na makeover na perfect para sa akin? Sasagutin ko na lang siya kung anong gusto ko isagot sa kanya. Pwede bang 2020 yung makeover natin? Like, balik tayo from ano, 2019 tapos... Ibahin natin yung 2020. Kung may i-makeover ako na perfect when it comes to my life, 2020. I'm sure maraming makaka-relate. What would your dream house look like? Ano nga ba? Ngayon, ang iniisip ko, gusto ko magpagawa ng bahay from, from scratch. Gusto ko ng yung architecture na yung sa harap, asymmetrical yung roof line. Tapos yung ibabaw, yung malapit sa roof line, maraming glass para Natural light galore. Tapos, gusto ko na may garden. Gusto ko na may plant. Meron ka mga balcony, patio. Tapos, kung pangarap at pangarap na rin lang, gusto ko yung likod, yung backyard, is view ng mga puno mountain tapos sa harap beach. <laughs> Bakit? Sino ba nagsabing kailangan realistic yung pangarap? Hindi. <laughs> beach tsaka mountain. Anyway, Miss L, what is the story behind your first vlog? And what do you feel after having one? Hmm! Yung unang-unang vlog, yung video. Yung unang video is... Talaga ko bigana. Haray ko. Yung unang video is yung makeover nung... Nung... Yan. Hindi ko masabi. Yan. Yan yung unang video. And... Naisip ko lang. 
Hmm, mag-vlog kaya ako. Meron na rin ako mga project. Tapos actually, una, ayoko dahil feeling ko hindi ko kaya magsalita sa camera. Hmm, pero ang daldal ko na ngayon, ganyan. Obviously, kung papanoorin ngayon unang video na yun, sobrang yung bagal ko magsalita, mas di pa komportable, hindi pa natural. Pero eventually, masasanay ka din, ganyan. In-encourage din ako nung mga kapatid ko ni Yusef na kasi puro mga creatives lahat yung mga yan eh. Na, o oh, sige na, gumawa ka na, mag-vlog ka na. So, ayun, pauto naman ako, gumawa naman ako ng vlog. How do you feel after having one? Before o ngayon? Siyempre ngayon, masaya. May mga followers ako eh. <sighs> Dahil kasi nasabi. Kapag yung iniinom ko, hindi naman alak. Hello, Miss L. What is your message and advice for people like me who is afraid to start anything they like? Starting a YouTube or pursuing their dreams, perhaps? Thank you, Miss L. I'm one great fan. Keep inspiring. Thank you. Hmm. Start lang, gawa lang, go go go, ganon. Dahil ako nung ni start ko YouTube ganon nga, kasi naihiya ako para shocks paano kung wala, walang manood or nakatakot. Alam mo yon, ang dami mong fears. So, sure, dapat isipin mo dun kasi positive side. Eh paano kung may manood? Eh paano kung nagustuhan nila? Eh paano kung ganyan? Parang ako. Parang worst case scenario, walang manood. Eh, nung ngayon, di walang makakita. Ba't naman nakakahiya? <laughs> Sabi nga nila, is your your greatest regret is the things you didn't do. ba diba? May ganun kasabihan. So, feeling ko totoo yun. Kaya, start nyo lang kung ano yung gusto nyo gawin. How do you keep your kilikili super puti and guinness? And hi to your dogs. They're so cute. May mga nagko-comment, mga ganyan, underarm. Skincare, whatever, or something routine. Wala akong ganun. As in, wala at all. Nga ba, ang arte? Hindi, hindi ako nag... Hindi kami nag... Under... Ano tayo doon? Deodorant. <laughs> hindi ko alam ko na yung tawag. Kasi ito, ito pala yung trick doon. Um, nung bata ako, sinabihan ako ni mami. Sabi niya, never, never na never ka magsashave ng kilikili mo. Pangalawa is, kapag magpa-plak ka, is tanggalin mo lang yung mga book na sobrang obvious, yung makakapal na, ganyan. Yung mga maliliit, kaya mo lang siya dyan, hindi naman halata yan eh. So, yun yung ginawa ko. Was this the dream you dream about when you were little? I don't know if this makes sense. This quarantine gives me time to look back as a kid if this is the life I dreamt of. Ang lalim! Actually, ang dami naman natin time ngayon para mag-isip-isip kung anong gusto natin gawin sa buhay natin or... Nasaan na ba yung buhay natin ngayon? Alam mo yun, napaka maraming ano, maraming nabubuong thoughts and beliefs and kung ano-ano ngayon. Pero anyway, ito nga ba? Ano ba? Hindi. Hindi, not necessarily dahil ayoko siya. Dahil bata pa lang ako. Hilig ko na yung mga room, cute na room. Hindi ko siya pinag-isipan as something na career. Kasi nga, artista nga yung gusto ko dati. <laughs> ano ba? Di ba nga? Huwag na kayo makulit. <laughs> Pero yun, hilig ko na siya. Hindi ko lang siya naisip as career. Ganun. Yung pagdidecor po ba, talent, comes naturally o pwedeng pag-aralan? Hmm, di ko alam. Yung akin kasi natural eh. <laughs> Joke, di ko alam. Um, basically, hindi ko kasi alam kung pinanganak ba ako, may idea na ako paano mag-decorate, or dahil nahilig ako sa kanya, so from bata pa ako, nagtitingin ako ng books, nagtitingin ako ng, oh, ng vlogs dati, ng kung ano-ano, na ang dami ko nang na-absorb na na itsura, na ideas, na ganyan, kaya mas madali sa akin magbuo ng look or idea. So, yun, hindi ko sure kung alin doon. Pero, pwede siyang pag-aralan in a sense, kung nandun yung hilig mo, like, feeling mo na enjoy mo siya, gusto mo siyang gawin. So, oo naman, pwede yung pag-aralan, of course. Where do you see yourself and your channel in five years? Hmm, five years. Ano ngayon? 2020? 2025? Hindi ko alam. Hopefully, nandito pa rin yung channel. Hopefully, nanonood pa rin kayo. Sana by that time, mas marami ako natutulungan sa mga makeover, hindi lang yung mga client, like yung mga deserving ng mga tao, ganyan. Siguro yun yung gusto kong direction, yung mga project natin, mas meaningful, ganyan. Hi, Miss L. What small things make you happy? Dessert. <laughs> May ko sa sweets, eh. Ayun lang, dahil umaga na, oh, grabe. Andal-dal ko, andami, andami. Anong oras na? Nasaan na ba? 
5.11. Yun, yun lang. Hopefully, mas nakilala nyo ako <laughs> dito sa video natin. And, pagod na ako. Ang dami ko sinasabi kanina pa. Enjoy! Natutulog na ako. Good night. See you soon. See you sa next video natin na makeover naman. So, ayun. Good night. Until next time. Bye!